வணக்கம் தமிழ் ஃபுட் கார்னரில் இன்றைக்கி கோதுமை ரவி பாயாசம் பண்ண போகிறோம் இது அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இப்போ அந்த பாயாசத்தை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துட்டு அந்த நெய் உருகினதும் கால் கப் கோதுமை ரவையை சேர்த்துடலாம் நல்லா வாசனை வரட்டும் அது வரையும் வறுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நெய்லேயே இந்த ரவையை வறுத்து பாயசம் பண்ணோம்னா நல்ல வாசனையாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் ரவை வாங்கும்போது நல்ல நைஸ் ரவையாக வாங்கிக்கோங்க அதுதான் இந்த பாயசத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் மிதமான தீயில் வச்சு வறுத்துக்கணும் இப்போ வாசனை வந்துருச்சு நல்லா வறுபட்டுருச்சு இந்த ரவையை எடுத்துடலாம் அதே கடாயிலையே மறுபடியும் ஒரு ஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துருக்கேன் அந்த நெய் உருக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு பத்து போல் முந்திரி பருப்பு அதில் சேர்த்துடலாம் முந்திரி வறுபட்டுருச்சு முந்திரியை எடுத்துடலாம் அதே நெய்லேயே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் இந்த தேங்காய் துருவலையும் நெய்லேயே வதக்கிக்கலாம் இந்த தேங்காய் துருவல் சேர்த்து இந்த கோதுமை ரவ பாயாசம் வந்து செய்யும்போது டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது தேங்காய் துருவலும் வதங்கிடுச்சு எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு அடிக்கணமான பாத்திரத்தில் ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்து தண்ணி கொதிச்சிட்ருக்கு வறுத்த கோதுமை ரவையை இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த கோதுமை ரவை நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரையும் வேகட்டும் நான் வந்து ரவையை குக்கரில் வேக வைக்கல ஒரு அடிக்கணமான பாத்திரத்தில் ஓப்பனில் தான் வேக வைக்கிறேன் நீங்கள் குக்கரில் வேக வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்து நாலு விசில் வேக வச்சுக்கோங்க ரவை நல்லா வெந்துருச்சு ரவை வேகும்போது ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை எடுத்து வச்சிடலாம் அரை கப் பொடித்த வெள்ளத்தை இந்த பாத்திரத்தில் சேர்த்துடலாம் அது கூட அரை கப் தண்ணி கால் கப் ரவை எடுத்தோம் அரை கப் வெள்ளம் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இனிப்பு சுவை வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் கூட சேர்த்துக்கோங்க இந்த வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு வடிகட்டிடலாம் வடிகட்டின வெள்ளக்கரைசில் எந்த கோதுமை ரவையோடு சேர்த்துடலாம் ரவை நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் தான் வெள்ளக்கரைசலில் சேர்க்கணும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் இந்த வெள்ளக்கரைசல் இந்த ரவையோடு சேர்ந்து வேகட்டும் வெள்ளக்கரைசல் எந்த கோதுமை ரவையோடு சேர்ந்து நல்லா கோய்ச்சிட்ருக்கு பாயாசத்தில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இந்த கோதுமை ரவையில் செய்கிற பாயாசம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்டில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெள்ளக்கரைசல் கோதுமை ரவையோடு சேர்ந்து நல்லா கோய்ச்சிருச்சு ஒரு முக்கால் கப் பால் காய்ச்சி ஆற வச்சது அதை சேர்த்துடலாம் நான் சேர்த்தது தண்ணி சேர்க்காத பால் இந்த பாலோடு சேர்ந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் இருக்கட்டும் பாலோடு சேர்ந்து ரெண்டு நிமிஷம் போல் கொதிச்சிருச்சு இதில் அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நெய்யில் வறுத்த முந்திரியையும் தேங்காய் திருவலையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பாயசம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கோதுமை ரவை பாயாசம் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தமிழ் ஃபுட்கார்னர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ